малчид орлого хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ? Бог малын арьс ширэн түүхийн дэг зүв бэлтгэх. Хэрвээ малчин та малда стандартын дагуу цаг хугацаанд нь ариутгал, туулгалт, халдваргүй төлөвлөлтийг хийлгэж хачиг, хуулц, шимэгчтээс урдчлан сэргийлэхээс гадна арьс ширэн түүхийн дэг зүв өвчөж, зүв арчилж чадвал үндэсний боловсруулах үйлдвэрт түүхийн дэг өндөр өнөр болгуулах үүд хаалга нээлттэй. Богийн арьсын түүхийн дэг худалдаж авч явах үед хачиг хуулцны одоо хамууны сорьвууд за тэгээд нэдлэгааны үеийн гимтлүүд самны үеийн гимтлүүд бас одоо хадгалт хамгаалтын үеийн гимтлүүд бол шар махны цаанаас халимны цаанаас хөөвөр ноос ноолорын цаанаас бол харагддгүй а за тэгээд тэр арьсаа бол бас одоо шар махын аваад за тэгээд одоо ноосын зумлаад боловсруулсны дараа идэлж боловсруулсны дараа бол тэр гимтлүүд нь маш тодор гараад ирдэг за тэгээд өртөг шингээсний дараа тэр гимтлүүд нь асар хэмжээгээр мэдгдэж гарч ирдэг учраас манай үйлдвэрлэгчд бол бас их алдагдал хүлээдэг за ингээд алдагдал хүлээгээд ирэхээр эргээд малчин таны түүхийдийг өндөр өнөр авах боломж одоо хамс болдог би одоо технологичрол хориожид ажиллаж байна зургуудсууд тэгэхэд анх намаг гэхэд бол ямар найс бол гимтлэхгүй байсан одоо гимтлэхтэ за хонь арьсыг бүр ярил таахгүй хонь арьсыг ингээд хийдэг хэд 1200 1700 арьсыг гимтлэхгүй арьс баг олон гэдэг баг нүднийг гэв малын арьс ширний гимтлэх дотор нь мал амтны амдин үеийн нидалгааны үеийн нидалгааны дараах үеийн буюу түүхийн эдийн чанарын хамгаалалтын хадгалт тээвэрлэлтээс үүдсэн гимтлэх гэж ангилдаг за энэ нөгөө хонь арьсын дээр яригдаад байгаа шивэн гимтлэх энэ бол одоо ний тарбагаар одоо нүхтэй. За энэ хоньи арсны гүжүүний хэсэг хачны гэдэг. Ингээд одоо ний тарсны маань хоньи арс маань их хүчлэн одоо их баг ямар нэг хэмжээгээр хүзүү хэсгээр бол ингээд битүү хачны гэмтэлтэй байдаг. Ингээд битүү ярдаар энэ маань нөгөө арс мөстэйгөө байх тоо бол харагддаггүй. Үсийн аваад уусруулахаар ингээд гараад байна. Гол одоо султан. Үстэд бол энэ нэг юм сайн мэдэх Тэгэхээр одоо энэ ямаа нэрсийг ингээд битүү ингээд одоо хутгаар өгч хайцсан. За энэ чанарын хамгаалт нөгөө дулаа нуулыг дутуу хийх зарс. Ялангуяа хонь нэрсийг бол үлэнгийн ингээд дотор нь боогоод ингээд явуулчихдаг. Хавр самсан ямаа нэрс. Уг нь бол их гоё гимтгэхгүй том талбаатай арс. Энийг аваачаад ингээд ноолоор нь авахгүй санаад хурц үзүүртэй одоо шин самаар одоо туршлагагүй чадваргүй нөхдөө цандхаар ингээд ураа хийчихдэг байсан. Чанарын хамгаалтыг хурдан хийхгүй бол одоо ингээд арс маань өөрөө ялзраад муудаад нүүр нь одоо хуур аяуцсан. Мөн ялгаа явахгүй бол жижигөө одоо арс ихчсэн маань хутгаар ингээд цоолоо хийцсэн. За энэ көлдөөсөө арс юм уу? Хугарсан арсыг хам буруу тээвэрлэх, буруу хадгалах, буруу харьцахаар одоо ингээд нугалч хуулчихаар ингээд хуураад нүүр нь гисэх нь бол одоо ингээд хуура явчихдаг энэ юм байна энэ байна. Тэгээд дээр нь бас янз бүрийн проект яаж шалхтай байсан. Хонны нийт арсны 89% нь хачиг хуулцны сорьгтой байдаг бол ямааны нийт арсны 25% нь хамуу хачигны. Хонь ямааны арсны 20% нь нийтлэгааны үеийн гимтэлтэй. 15% нь хадгалалт хамгаалалтыг стандартын дагуу хийхдээ үгээс гимтэж байна. Түүнчлэн төвийн бүсийн болон зүүн аймгуудын хонны нэхийний 20-с 65-нд нь зурчлахын байдлаас хамаарч шивэний гэмтэл үүсч байгаа учир богийн арс ширэн түүхийн эдийг өнгөрүүлж дэлхийн зах зээл Монгол арс ширэн түүхийн эдийн нэр хүндийг унгаж байна. Арсын түүхийн эдийн бүтц бүтцийн хувьд өнгөн хөрс, жинхэнэ хөрс, шар махан давхар гэсэн гурван үндсэн давхаргаас бүрддэг. Арсны дээр гурван давхаргаас бүтээгт хүн болдог гол давхарга бол жинхэнэ хөрс. Жинхэнэ хөрсийг хөхөнцөр ба торлог гэж бас дотор нь хоёр хуваана. Энэ хоёр хэсгийн эзлэх хөх хэмжээ нь тухайн арсны бат бүх сунамтгай чанарыг тодорхойлдог. Харин жинхэнэ хөрсний ар талын эслэг идүүд, бурчингийн ширхэглүүд, өөг, цусны судлын хуримтлаас тогтсон хамгийн доод хэсгийг шар махан давхарга гэдэг. Энэ давхаргыг арс ширийг боловсруулах та хадимлах дамжлаг дээр хусц салхдаг. Бид нар хонь арсыг хуцны арс хийсэн ч болно, жижиг гутлын арс хийсэн ч болно. Тэгэхэд манай хоолоо хонь арс хийх боломжгүй болчихсон. Яг харахгүй л нүүрийн зүлгээл өөр эффект тавиад 
дандаа юм химэд нүртэ юм шиг дарс хийж болцсон. Тиймээс малчт минэ малаа ариулжуулъя чи малынхаа арьстай малтаага басан гэж сайхан зөв арьцаа ч гэж гоймор л байна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг мал эмнэлгийн ерөнхий газраас боловсруулсан мал эмнэлгийн урдчлан сэргийлэх арга хэмжээний календарчсан төлөвлөгөөг танилцуулж байна. 6-аас 8 дугаар сард угаалаг 5 9-оос 10 дугаар сард туулгалт 4-оос 5 9-оос 10 дугаар сарууддаг үхрийн арьсны гуур юм болно гадна шимэгчдийн үйлслэг боловсруулалт 4-оос 6 9-оос 10 дугаар сарууддаг өвөлжөө хаврчаа хот буцны ариудгал халдваргүй зүйлд 4-оос 5 9-оос 10 дугаар сарууддаг дотор шимэгчдийн үйлслэг шинжилгээ боловсруулалт түүхийн чанар сайн байх юм бол а малчтын эр ширэн түүх хийдийг үндэсний үйлдвэрүүд өндөр өнөөр авах боломж бүрдэнэ. За түүх хийд чанартай байх юм бол боловсруулах үйлдвэр юм болон одоо эцсийн бэлэн бүтээгт хүн хийдэг үйлдвэрүүдийн одоо өртөх хямдар нь за эр ширэн түүх хийд чанартай байх юм бол Монголын эр ширэн нэр хүнд дэлхийн одоо зах зээл дээр өссөн. За тэгээд эрэл төрхцээ бол нэмэгдэн ингэснээр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх. За тэгээд малчтын орлогыг сайжруулах За бүр цаашлах юм бол одоо зөвхөн уул уурхайгаас хараа тус одоо эдийн засгийг солонгоруулах маш том болох юм болох юм аа. Арьс ширийг гарал үүсэл чанар хамгаалалт хийсэн байдал болон хүндийн жин талбай арьс ширний гимтлийн байдал үсний уртаар нь ангилан ялгадаг. Гарал үүслэр нь бодын шир өхөр аду тимэ. Богийн арьс хон ямаа анги. Чанар хамгаалалт хийсэн байдлаар өргсөн, давсалсан, хатаасан, хөлтөөсөн. Хүндийн жингээр баг, хөнгөн, дунд, хүнд. Арьс ширийг талбайгаар нь жижиг, дунд, том. Арьс ширний гимтлийн байдлаар гимтэлгүй, гимтэлтэй, дунд гимтэлтэй, их гимтэлтэй. Үсний уртаар нь үс гүйцэн, үс гүйцээгүй. Малын арьсны түүхийн эдийг стандартын дагуу зөв бэлтгэх. Хон ямааны арьсыг ирүүний үзүүрээс үеийн цагаан судлыг дагуулсан тууш байдлаар сүүлний уг хүртэл. Урд хөлийн тагалцгийн үеэс өвдөгний үеийн дотор татаар оруулан нөгөө хөлийн тагалцгийн үе хүртэл. Хойд хөлийн тагалцгийн үеэс боримны үеийн дотор татаар оруулан нөгөө хөлийн тагалцгийн үе хүртэл ярилт хийж бэлтнэ. Ярсны дараа хөвлий болон мөчний аль нэг хэсгээс хутгаар хуулж эхлэн барьц гаргана. Гаргасан барьцнаасаа нэг гараараа татаж нөгөө гараараа нудран арьсыг махнаас нь салгана. Жин хүндрүүлэх чанарт сөргөөр нөлөөлөг эвэр, туура, шир, шороо зэргийг арьснаас бүрэн цэвэрлэнэ. Халимлах Арьс ширийг нэдэлсний дараа шууд халимлаж хамгаалдаг. Ингэснээр арьс муудтгүй. Давслах Богийн арьсыг 1-ээс 3 кг давсаар давсаж хатаана. Энэ нь давслах хатаахыг хослуулсан өвөрмөц арга юм. Бүрэн давслагдсан арьс нь үс, хөрс, хуура байх боловч уян хатан хужирлаг өнгөтэй байна. Манай малчтаас ирж байгаа түүх хийд бол ингээд үйлдвэрт ирээд энд ангилагдаад зориулалтаараа яа биелийнийг байх юм уу, зүгнийг байх юм уу, ховцныг байх юм уу гэдгээр ангилагдаад ингээд энэ а үйлдвэрлэл ороод энэ дамжлагууд дээр дэвтэг тэтэг дэвтэцээ арьсаа бол шар махын авдаг тэгээд гандаад идэлээд за тэгээд дараагийн дамжлагууд өөрө будагддаг тэгэхээр энэ бол үйлдвэрт маш олон дамжлаг явж ич арьс одоо яг одоо материалыг зүйл болд юм байгаа маа ингээд дээр харгуудаа богийн арьсыг боловсруулж маш олон төрлийн эцсийн бүтээгт хүн үйлдвэрлэж дэлхийн болон дотоодын зах зээлд нийлүүлдэг учраас бэлчээрийг сэлгэн зохистой ашиглан малдаа стандартын дагуу цаг хугацаанд нь ариутгал туулгалт халдваргүй зүйлд хийлгэн арьс ширэн түүхийн идэд зөв өвчин зөв арчилж боловсруулах үйлдвэрүүдийг чанартай түүхийн идээр ханган буянт малаас хүртэх ашиг орлого нэмэгдүүлцгээе.